তাহলে এটা খেয়াল করবেন হ্যাঁ আন স্প্ল্যাশ থেকে এরকম ফ্রিতে ইমেজ ইউজ করার জন্য আপনি কিছু ওয়েবসাইট করবেন তখন ওয়েবসাইটে কিন্তু যে কোনো ইমেজ দিয়ে দেওয়া উচিত না কারণ যার ইমেজ সে কমপ্লেন দিলে ওটা কিন্তু মানে কপি রাইটের মধ্যে পড়ে হ্যাঁ সো আপনি এখান থেকে ফ্রিতে আপনাকে ইমেজ ইউজ করার এরা ফ্যাসিলিটি দেয় আপনি এখান থেকে যে কোনো ইমেজ আপনি অনেক বড় বড় যে যে কোনো টাইপ এখানে সার্চ দিয়েও পাবেন ধরেন ওয়েব দেখে সার্চ দিলাম লাইব্রেটেড ইমেজগুলো চলে আসবে ইমেজ নিয়ে ইউজ করতে পারেন তারপরে ফ্রি পিক আছে হ্যাঁ এখান থেকেও নিয়ে ব্যবহার করতে পারেন বুঝছেন সুন্দর সুন্দর ইমেজ এখানে নিয়ে ওইখানে আপনার যে সাইজের ইমেজ লাগে সেরকম একটা ইমেজ বসে দিলে হচ্ছে বুঝছেন আর গুগল থেকে তো নিতে পারেনি গুগল থেকে ইমেজ নিতে পারেন ধরেন আমি ওয়েব লিখে সার্চ দিলাম গুগলে কিন্তু রিসাইজ মানে কোন সাইজের ইমেজ আছেন সেটাও ঠিক করে দেওয়া যায় জানেন তো হ্যাঁ টুলসে যে আপনার সাইজ মতো আপনি করে নিতে পারবেন সার্চ করে নিতে পারবেন আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমরা গত দিন এই বইগুলো দেখেছিলাম না যাই সাইফোন কেন আসলো না আচ্ছা আগের গুলি ডিলিট করে দিলাম এইটুকু আমাদের লাগবে আমরা এক পরের দেখা দেখতে চেয়েছিলাম প্রবেশ করে তাহলে তো বুঝবো যে এর মধ্যে মানে কালারটা রেড হয়ে যাবে তাই না বুঝতে পারছেন বিষয়টা তাহলে এর মধ্যে আমরা ক্লাসটা নিতে চাই তাহলে একে প্রথম কাজ হচ্ছে একে ধরে ক্লিক করার অপশন তৈরি করতে হবে যে একে দিয়ে আমি ওর মধ্যে নিব ক্লিক করাই তাই তো এরপরে ক্লিক করলে এর মধ্যে আসবে তাহলে একে ধরা লাগবে আর একে ধরা লাগবে কেন যে এর মধ্যে যাবে তাহলে নর্মালি আপনি আমাদের তো অনেকগুলো ডিব আছে তাই না ডিব আছে না তাহলে তো একে ধরবেন কীভাবে এর মধ্যে আমরা আইডি বা ক্লাস নিয়ে ধরতে পারি তাহলে তার মানে কি ধরুন তো আমার যে ক্লাসটা আছে এটা থাকবে সাথে আর একটা ক্লাস অ্যাড করে দেবে বুঝলেন না এই নামে একটা ক্লাস নিতাম এবার কাজ হচ্ছে এখানে যে কি করব বলেন কীভাবে লিখতে হয় জয় কালার সাইন তারপরে হ্যাঁ যা সিলেক্ট করার তারপরে ক্লিক এইবার এর মধ্যে হচ্ছে আপনি যা যার মধ্যে ওই ক্লাসটা প্রবেশ করাতে চাচ্ছেন তার মধ্যে কি 
তাহলে এইটা উপরে থাকার পরেও কাজ করবে এবার যদি আমরা রিলোড দিই দেখেন এই মাত্র কাজ করেছে কিনা এখন কিন্তু কাজ করেছে ঠিক আছে কারণটা কি এই কোডটা তখনই মানে রান হবে যত যখন এই পুরো ডকুমেন্টটা রেডি হয়ে যাবে লোড হয়ে যাবে তারপরে হচ্ছে এই কাজগুলো অ্যাপ্লাই হবে छाड़ा मजार बुजन जीरो बेटार लजिकारे हिसाब चौबीस जैसे ओके 
ঠিক আছে আচ্ছা স্ক্রল মানে কতটুকু হয়েছে বা সেটা মানে বের করার জন্য আমরা কি দেখছিলাম মনে আছে কতদিন এইটার কাজ কি হবে উইন্ডো যখন স্ক্রল হবে তখন এর মধ্যে আমরা যা দেব সেইগুলো কাজ করা শুরু হয়ে যাবে জানি যে উইন্ডোটা যখন স্ক্রলিং এর কাজটা শুরু হবে হ্যাঁ তাহলে এইবার আমরা তার মধ্যে কিছু রেখে আমরা মাপ জবের কাজগুলো করতে পারি কেমন ধরেন আমরা নিলাম ধরেন আমরা যে কোনটা নাম দিতে পারি যে নাম দিলাম ধরে আমরা ওই স্ক্রল টপ কতটুকু এটা থেকে আমরা মানে টপ থেকে কোন পজিশনে আছে সেটা হিসাব করে নিলাম এই ভেরিয়াবলের মধ্যে কথা কি বুঝতে পেরেছেন তার মানে একটা ভেরিয়াবল নিলাম যেখান থেকে এই উইন্ডো থেকে কতটুকু স্ক্রল হয়েছে সেটা আমরা এর মধ্যে রেখে দিলাম বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা মানে এখনও বিষয়টা ক্লিয়ার না দেখি এখানে আমরা কোনো একটা জায়গায় কিছু একটা করি দেখি আমরা দেখতে পাই কি না কিছু ধরেন আমরা এখানে একটা কিনেছিলাম এখানে কি নাম দিয়েছিলাম ট্রপ তাই না টপ দিয়েছিলাম না এই টপকে ধরে দেখি টপের মধ্যে আমরা কিছু দেখতে পাই কি না টপকে ধরব কিভাবে বলেন টপ তারপর হচ্ছে এখানে ধরেন এইচ টি এম এল আমি হিসাবে এই ভেরিয়াবলটা বসিয়ে দিলাম আচ্ছা দেখি কি হয় দেখেন আচ্ছা দেখা যাচ্ছে না মনে হয় একটু বড় করে দিই এটা না বুঝলে আবার বলবো সমস্যা নেই এটা প্যাডিংটা বাড়িয়ে দিই ধরেন পরে ছোটো করে নিই ওটা বোঝার জন্য বা অন্য আর একটা জায়গায় অ্যাড করি এখানে আমরা আচ্ছা এগুলো মুছে দিলাম হ্যাঁ হ্যাঁ মুছে দিলে তো আবার দেখতে পারবো না এখানে একটা ডিপ নেই কাউন্ট নামে একটা ক্লাস নিলাম হ্যাঁ আচ্ছা এটা কিন্তু বারবার বলি এটা যা ইচ্ছা নিতে পারি হ্যাঁ মানে এই জন্য প্রফেশনাল নাম ইউজ না করা ভালো শিখার সময় তাই না তাহলে দেখলেই মনে হয় যে ওইটাই মনে নিতে হবে এই যেমন ভেরিয়ে বলটা নিয়েছি এখানে কিন্তু যা ইচ্ছা নিতে পারি ঠিক আছে এখন আপনার মনে হতে পারে ফর্ম টপ মনে নিতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা এখানে একটু সিএসএস করি দেখার জন্য এখানে আমরা দেখব যে কি ঘটতেছে হ্যাঁ তার মানে আমাদের আমরা এখানে যে স্ক্রল করে আসছি না এই স্ক্রল কতটুকু হয়েছে সেটা আমি মেপে নিলাম কি দিয়ে বলেন মানে হিসাব করলাম কি দিয়ে মেপে নিলাম বলতে কি হিসাব করলাম কি দিয়ে ফ্রম টপ এই ভেরিয়েবলটা দিয়ে কিভাবে হিসাব করলাম এই উইন্ডো স্ক্রল করার অবস্থায় যখন স্ক্রল করবে তখন ও হিসাব করে বসাবে কিভাবে যে যখন স্ক্রল হবে তখন ওই উইন্ডো কতটুকু স্ক্রল হয়েছে আর সেটা আমরা বের করতে পারি এই স্ক্রল টপটা এটা দিয়ে আমরা কত দিকে দেখছিলাম যে স্ক্রল টপ জিরো তার মানে জিরোতে চলে যাওয়া তাহলে তো বুঝতেই পারছেন যে ও যদি আরও দূরে স্ক্রল হয়ে থাকে তাহলে ও নিজে হিসাব করে বের করতে পারবে এতটুকু দূরে আমি আসি তাই না আব্দুল জলিল বুঝেন নাই বুঝতে পারছেন আচ্ছা তাহলে এখন আমরা চাচ্ছি কি কাউন্টের মধ্যে এটা একটু দেখবো যে কতটুকু স্ক্রল হলো 
ভোট দিলাম দেখেন খেয়াল করেন আমি যখন এস কল করছি ফিক্সড কল করেন না পজিশন এটা কোনো কাজের জন্য না আমরা বোঝার জন্য ঠিক আছে এই দেখেন এই যে আসছি রিলোড মানে স্কল করে নিচে আসছি দেখেন ঠিক যতটুকু স্কল করে আসছি ততটুকুই মানে সেই সংখ্যাটা এখানে শো হচ্ছে তার মানে এত পিক্সেল স্কল করে আমরা আসি এখনও মনে হয় বিশ্বাস হচ্ছে না যে এতটুকু আসি দেখেন এই বিশ্বাস কর্মের জন্য একটা বুদ্ধি আছে ধরেন আমরা এখানে একশো লিখে দিলাম এর অর্থ কি বলেন তো না এখানে ক্লিক করার পরে ওইখানে একশো তে যে থেমে যাবে তাই না আচ্ছা তাই তো এটা তো কতদিন দেখছিলাম নাকি আচ্ছা ক্লিক করলাম দেখেন থেমে গেছে এখানে কত আছে একশো এইটার সাথে কিন্তু এটার কোনো সম্পর্ক নাই মানে আমাদের এই ক্লিক করার সাথে এটার কোনো সম্পর্ক নাই আমাদের স্কল বারটা যে একশো পিক্সের নিচে আছে সেটা কিন্তু এখানে তাই দেখাচ্ছে বুঝছেন আমি ধরেন এখানে লিখে দিলাম পাঁচশো বিশেষ না হয় কিছু নাই ও তার ভুল করবে না তাই না তাহলে এইভাবে কিন্তু আমরা যে কোনো এলিমেন্টের হাইট কত এটা কিন্তু বের করতে পারি ঠিক আছে যে মানে হাইট না হাইট হাইটের জন্য হাইট একটা ইয়ে আছে যেমন ধরেন আমরা চাচ্ছি এখানে কি নেওয়া ছিল এই যে এনি এনি নামে একটা ক্লাস নিয়েছিলাম না আমরা চাচ্ছি কি এনির হাইটটা কত দেখব হ্যাঁ তাহলে একইভাবে আমরা এরকম একটা কাজ করতে পারি যে ডলার সাইন এনি ডট হাইট শেষ তাহলে এর কতটুকু হাইট আছে সেটা কি দেখাবে বুঝছেন হ্যাঁ কোথায় দেখাবে সেটা পরে মানে এইটা দিয়ে কি করলাম এনির হাইটটা বের করতে পারলাম মানে এনির কতটুকু আছে এবার ধরেন কোনো একটা জায়গায় আমরা দেখবো যে এনির হাইট আসলে কতটুকু আছে তা আমি ধরেন একটা ভেরিয়াবলের মতো যেটা রেখে দিই ধরেন আমি এই আমিটা যদি আমি এর মধ্যে দিই মানে এইখানে দিতে এমন না ধরেন আমি এইখানেই দিলাম এই উপরেই দিলাম বুঝছেন মানে ওর পাশেই দিলাম মানে ব্যাপারটা কি হলো তাহলে আমরা যদি রিলোড দিই তাহলে এনির হাইট কত ছিল সে ওইখানে মেপে এটা বের করে দেখাচ্ছে মানে বিষয়টা একটু অদ্ভুত লাগছে তাই না আচ্ছা আমরা যে একটু সিএস এসে যাই এনি নামে কোনো সিএস করা নাই তাই না আমরা এখানে এনিতে একটা হাইট দিই হ্যাঁ হাইট ধরেন পাঁচশো পিক্সেল হাইট পাঁচশো পিক্সেল আচ্ছা এবার রিলোড দিলাম দেখেন এখানে কত দেখাচ্ছে বুঝেন নাই বিষয়টা খালি সময় চলে আসছে আচ্ছা মানে একসাথে কি মেলা কিছু বলে ফেললাম না না ঠিক আছে মানে কয়েকটা যদি সে একটু মাথা কাটান তাহলে ব্যাপারটা ক্লিয়ার হবে মানে এই যে ছোটো ছোটো কাজগুলো ধরেন আপনি এইখানে আসার পরে একটা কিছু হবে এইখানে ধরার পর একটা কিছু হবে আজকে ক্লাসটা সাইফুলের দরকার ছিল বেশি যে ওই যে ক্লিক করলে ওই মেনুটা ওইখানে অ্যাড হয়ে যাবে তাহলে এখন চিন্তা করেন আপনি যদি চান যে এই সময় এসে মেনুটা ওইখানে ফিক্সড হয়ে যাবে তাহলে আপনি চাইলে এখান থেকে একটা এলিমেন্টের হাইটের মাপ নিয়ে আপনি যদি মনে করেন এই প্যারাগ্রাফটা পুরো শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আপনার মেনুটা ফিক্সড হবে তাহলে বলেন তো কি করা যেতে পারে ধরেন এই প্যারাগ্রাফটা শেষ কোথায় এখানে না তাহলে এইটা যখন উপরে শেষ হয়ে যাবে তখন আমি ওটা ফিক্সড হয়ে যাবে হ্যাঁ তাহলে সেটা কীভাবে করা যেতে পারে দেখেন এই যে আমরা যা করলাম না এটা দিয়েই করা যায় যে ধরেন আমি ধরেন এইখানে এই এইটা যদি একটা প্যারাগ্রাফের মধ্যে নিতাম 
This is another the content pack. मापते विशेषज्ञ बडिर मध्य क्लस देखी चेस्ट कर 
ওকে তাহলে দেখছেন আমরা এইচ টি এম এল দিয়ে আমরা এইচ টি এম এলের মধ্যে আমরা চাইলে কিছু দেখতে পারি শো করাতে পারি তা আমাদের দেখছেন এই এইচ টি এম এর মধ্যে আমাদের কিছু ছিল না তাই না কিন্তু এখন আমরা কিছুটা দেখতে পাচ্ছি ক্লিয়ার ওকে ফাইন তাহলে আমরা যেখানে ছিলাম আবার সেখানে যাই এখানে একটা কমেন্ট করে রেখে দিলাম আমাদের লাগলে ট্রাই করে ওকে তাহলে আমরা মনে করি যেটা চাচ্ছিলাম যে আমাদের এই যে যে এইটা এইটা হচ্ছে আমাদের এখানে আসার পরে হাইট হয়ে যাবে তাই না বা ই হয়ে যাবে হারিয়ে যাবে আমরা এখানে জিরো করে দিই তাই তো ওকে এখানে যেন ভুলেও কেউ সেমি কলম দিয়ে না হ্যাঁ কেন সেমি কলম দেবো না কি বলেন কতটুকু মানে টপ থেকে ও আছে কত দূরে আছে সেটা মেপে নিয়েছি তাই না তাহলে এইটা ধরে আমরা এই কাজটা করে ফেলতে পারবো টপটা মেপে নিলাম না কিভাবে ভাবলাম আমরা দেখলাম একটু আগে তাই না এইবার আমরা যেটা কন্ডিশন বসাই যে ফর্ম টপ এইটা যদি ধরেন একশো থেকে বড় হয় তার মানে কি একশো পিক্সেল থেকে বড় থাকে মানে স্কলটা যদি একশো পিক্সেলের বেশি মানে নিচে থাকে স্কল বারটা সেক্ষেত্রে আমাদের যে কোনটা এই যে টপটা টপটাকে আমরা হাইট করে দিতে পারি বুঝেন নাই বুঝেন নাই বুঝেন নাই আচ্ছা একটু দেখি কি হয়েছে যাই না হয়েছে কি না ক্লিক করলাম ও এটা তো নিচেই আছে আচ্ছা দেখেন অলরেডি হাইট হয়ে গেছে দেখছেন এই যে দেখেন একশো থেকে মানে একটু উপরে যাই রিলোড দিই দেখেন এই যে ক্লিক করছি এখানে আমরা দেখি যে কত দূরে আছে কীভাবে দেখবো বলেন কীভাবে দেখবো বলেন 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 খারিদ তুই জটিল মনে হচ্ছে আমাদের স্কল বারটা কত দূরে আছে সেইটা ঠিক করলাম এই ভেরিয়েবলটা নিয়ে এই ভেরিয়েবলটার মধ্যে কিভাবে নিলাম এখানে দেখেন উইন্ডো যখন স্ক্রল হবে তো এই ইভেন্টটা দিয়ে আমরা এটা হিসাব করলাম কিভাবে যে এই উইন্ডো এই দিস বলতে কি এই উইন্ডো বোঝাচ্ছে না তাহলে স্ক্রল টপ এটা কত দিনই দেখছিলাম যে কত দূরে স্ক্রল করে আসেন সেটা এটা থেকে কাউন্ট করা যায় হ্যাঁ তাহলে আমরা ডট দিয়ে স্ক্রল টপটাই যে মেপে নিলাম যে কত দূরে আসে হিসাব করে নিলাম আর সেটা একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে রাখলাম শেষ এখন এই জিনিসটা আমরা বিভিন্ন সময় কাজে লাগাতে পারবো তো আপাতত ধরেন আমি দেখতে চাচ্ছি যে দেখি কত দূরে স্ক্রল হয়ে আছে তার জন্য আমি ধরেন যে কোনোটা জায়গায় দেখতে চাচ্ছি যে দেখি কী হয়েছে তার জন্য এই কাউন্ট নামে একটা ক্লাস নিয়েছি এটার সাথে এর কোনো সম্পর্কই নেই আমি চাচ্ছি কি কাউন্টের মধ্যে দেখবো যে স্ক্রল বারটা কত দূরে আছে সেটা দেখবো তার জন্য এটা বানিয়েছে আর কিছু না তাহলে সেটা কীভাবে দেখবো তাহলে কাউন্টের মধ্যে দেখতে চাচ্ছি এখন আমরা তাহলে কাউন্টকে ধরতে পারি ঠিক আছে কীভাবে ধরবো আমরা জানি ধরতে হয় কীভাবে সিলেক্ট করা দিয়ে তাই না ধরে আমরা এইচ টি এম এল কাউন্টের মধ্যে কোনো এই কিছু আছে বা থাকলেও সমস্যা নেই আমরা কাউন্টের মধ্যে একটা এইচ টি এম এল প্রবেশ করাতে চাচ্ছি তার মানে কিছু একটা দেখতে চাচ্ছি কাউন্টের মধ্যে হ্যাঁ এইচ টি এম এল আকারে তাহলে এখন এর মধ্যে কী দেখবো ধরেন আমি দেখবো কি হাই খালি আচ্ছা রিলোড দিলাম দেখেন এর মধ্যে কী দেখাচ্ছে হাই খালি তাই না এর সাথে কিন্তু কোনো সম্পর্ক নেই এর সাথে কোনো সম্পর্ক নেই এমনি আমি লিখে দিয়েছি তাই আসছি তাহলে এখন আমি যদি এই ভেরিয়েবলটা এর মধ্যে রেখে দিই তাহলে যদি এর মধ্যে কোনো স্কল হয়ে কোনো সংখ্যা এখানে পাওয়া যায় তাহলে সেইটা এখানে শো হবে না বুঝতে পারছেন এই এই এর সাথে ওর কোনো সম্পর্ক নেই আমরা বুঝার জন্য আসলেই আমাদের এটা কাজ করছে কিনা 
এটা দেখা যাবে আর কিছু না তাহলে এই আমরা হাই খালে দেখছিলাম হাই খালে ছো হচ্ছিল এখন এই এই ভেরিয়েবলের মধ্যে আমি কিছু একটা রেখে দিলাম স্টোর করলাম তাহলে সেইটার মধ্যে আসলেই কিছু আছে কি না বা কিছু হচ্ছে কি না সেটা আমরা একটা সিস্টেম করে এখানে দেখছি আর কিছু না ক্লিয়ার ওকে ফাইন আচ্ছা রিলোড দিলাম এবার ধরেন স্কল করছি দেখেন আমি যখনই স্কল করছি স্কল করে যেখানে আসি সেই সংখ্যাটা মানে যদি অত পিক্সেল দূরে আসে অত পিক্সেল দূরে এখানে দেখাচ্ছি বুঝতে পারছেন এই হচ্ছে বিষয় বিভিন্ন কাজে আপনার লাগবে এটা হ্যাঁ যদি আপনি কাস্টম কোড করে করতে চান আর না কাস্টম কোড না করলেও মানে কোনো একটা প্লাগ ইন বা কোনো একটা কোড দেখলে আপনি আপনার বুঝতে ইজি হবে যে বিষয়গুলো কিভাবে কি হচ্ছে না হচ্ছে কিছু একটু চেঞ্জ করতে হবে ধরেন কোনো একটা জায়গায় স্ক্রল বার পুরো হচ্ছে না অল্প একটু দাঁড়িয়ে আছে তাহলে বুঝতে হবে ওইখানে তাহলে একশো বিজের পরে বা দুশো বিজের পরে ওইখানে স্টপ করে দেওয়া আছে তা আপনি এখান থেকে কিন্তু এডিট করে ঠিক করে দিতে পারবেন তাই না এই ধরনের কাজের জন্য সুবিধা হয় যদি একশো থেকে কম হয় তাহলে অথবা আপনি সরাসরি বলে দিতে পারেন এলস মানে ওইটা যদি না ঘটে সেটা না পড়লে শুধু এখানে যদি বলে দিই এলস যদি ওইটা না হয় তাহলে এইটা হবে তাহলে হয়ে গেল তাহলে এখানে কি বলা যেতে পারে বুঝছেন উল্টা দিয়ে ফেলেছিলাম তাই আচ্ছা তাহলে কি উপরে গেলাম এখন মাথা খাটে গেলে আপনি যদি মনে করেন যে এই প্যারাগ্রাফটা যখন শেষ হয়ে যাবে তখন শো হবে তাহলে তো বলেই দিলাম কিভাবে করবেন আপনাদের কাজ হবে কি তখন একশো না নিয়ে এই প্যারাগ্রাফের হাইটটা মাপবেন হাইটটা মাপতে হয় কিভাবে এই যে দেখতেছিলাম তাই না তখন আর একটা ভেরিয়াবলের মধ্যে আপনি নিলেন আপনি চাচ্ছেন কি যে এখানে তো ধরেন আমরা ফিক্স করে দিলাম যে একশো পিক্সেল পরে যে এটা হাইট হয়ে যাবে তাই বলছি না এরকম একটা প্যারাগ্রাফ অথবা এরকম একটা সেকশন এইটা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে ওইটা হাইট হবে তাহলে তো আপনি এরকম যদি সংখ্যা উল্লেখ করে দেন সংখ্যা তাহলে তো ওইটা হলো না এখন আমরা তো একটু আগে দেখলাম যে কোনো একটা এলিমেন্টের হাইট কিভাবে নিতে হয় তাহলে এখন আমরা এখানে কি করে দিয়েছিলাম যে একশো থেকে বড় বলে দিয়েছিলাম তাই না তার মানে ফিক্সড একটা সংখ্যা দিয়েছিলাম সেটা না করে যদি আমরা এই কাজটা করি যে এই ভেরিয়াবলের মধ্যে আমার এই এলিমেন্টের হাইট কত সেইটার থেকে যদি বড় হয় ঠিক আছে তাহলে এই এলিমেন্টটা শেষ হয়ে যাবে তখন তখনই আপনি হয় শুরু হবে বুঝছেন নেই এই হচ্ছে বিষয় বুঝছেন হ্যাঁ হ্যাঁ 
করতে হবে করলে দেখবেন যে ইজি হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা এটা বুঝছি আচ্ছা এই কাজটা এরকম হাইট সেইভাবে না দিয়ে আর একটা কাজ করা যায় কি বলেন তো মনে করতে পারেন দুটো মনে একই হতে হবে আচ্ছা রিলোড দিলাম দেখেন আচ্ছা এখানে আবার আর একটা বিষয় এই অবস্থায় তো এটা থাকবে না তাই না তাহলে কি হ্যাঁ তাহলে হ্যাঁ ডিসপ্লে নাম করতে পারেন অথবা যেহেতু আপনারা যে করে শিখছেন আপনারা যে করে দিয়েও করে রাখতে পারেন এখানেই ধরেন আপনি করে রাখলেন যে আমাদের টপটা নর্মালি হাইট থাকবে নর্মালি হাইট তারপরে আমাদের এই কন্ডিশন অনুযায়ী কাজ করবে বুঝছি খুব কাজে লাগে ঠিক আছে মানে ডিজাইন করতে হলে কি ফ্রেম লাগে বলা যায় কোনটা লাগে না মাঝে মাঝে আমি সেটা ভাবি থাকবে <laughs> আপনারা সবাই আমার আমাকে একদিন কিছু দেখান আপনারা কি জানেন তাও ভালো বলছেন তা একদিন যেতে পারলে হয় আমরা সবাই একদিন ট্যুর দিয়ে আসলে কেমন হয় না রোজার আগে তো সম্ভব না যাওয়া যায় শুধু টেনশনে আছে আহাদ আর আদুর জরিলকে নিয়ে কারণ বেচারা দূর থেকে এতদিন পড়ে আছে স্যার ইনকা এই কি কাজ কি বেশি পাচ্ছেন আচ্ছা গত সপ্তাহে বলা হয়েছিল সাতটা আটটা ক্লায়েন্ট নক দিছিল আচ্ছা আচ্ছা গুড ফাইনালি দুজনের সাথে হয়েছিল যে কাজ দিবে এটা পরবর্তীতে আমি বলে দিই আচ্ছা তাহলে একজনের কাছে একটা কমিটি দিয়েছি ওই আর দিয়েছে কাজ আসছে শুধু তার মানে নিজের মনোবলের জন্য বুঝছেন আর কিছু না কিন্তু আর কিছু না রোমন আমি তো আপনাদের বলছি রোমন ভাই পুরো ছেড়ে দিতে চেয়েছিল এটা আপনাদের বলছিলাম না এই মানে ওটা আমার কাছে করতো এই তারপরে ছেড়ে দিতে চেয়েছিল তা অনেক বোঝায় যে আপনি ধৈর্য ধরে করেন মানে অনেকটা মৈত্রীর মতো মানে মৈত্রী তো কিছু জানে উনি কিছুই জানতো না একেবারে শুরু থেকে আর ওনার ব্যাচেস যারা ছিল সবাই বেশ ভালো ভালো মেহেদি তারপর ইসমাইল এরা কিন্তু সবাই একসাথে ফারুক এরা কয়জন একসাথে এক ব্যাচে করতো হ্যাঁ তো ওরা কয়জন হচ্ছে আগে থেকেই জানতো তা ওদের টার্গেট ছিল তিন পরেস্টে কাজ করা সেভাবে কিন্তু এখন স্বাভাবিকভাবে ওরা পারে তার আর রোমন কিছুই পারে না স্বাভাবিকভাবে সমস্যা না তাই আমার সাতটা ক্লাস পরে বুঝলো ভাই আমার পক্ষে সম্ভব না আমি অন্য ব্যাচে করব ওই ব্যাচে আর ওরা অনেক বুঝাই বুঝাই কিছু গাইডলাইন দিলাম ওইভাবে ট্রাই করার চেষ্টা করতে হবে তবে খুব চেষ্টা করতো খুব এখানে সবার আগে তিন পরে সে তার প্রোডাক্ট এখন বেশ কয়েকটা আছে ঠিক আছে আমি যার এক্সাম্পল দিচ্ছি রুমন 
সে রুমনের কাজ এখন তারা করে বুঝেন না সে হচ্ছে একেবারে জিরো লেভেল থেকে শুরু করছিল সবার আগে মনে আছে আচ্ছা খেয়াল করেন আমরা কি ফ্রেম নিয়ে হচ্ছে আজকে জানতে চাচ্ছি আর কি মানে সিএসএসটাকে বলা হয় এনিমেশন সিএসএস এনিমেশন লিখে সার্চ দিলে এর কিন্তু বেশ কিছু ভ্যালু প্রপার্টি আছে হ্যাঁ হয়তো অনেক কিছু মনে থাকবেন না বা একটু প্রথম দিকে একটু কেমন কেমন হবে একটু সার্চ দিলে সব প্রপার্টি সবগুলো আপনি সামনে পেয়ে যাবেন আমি এখন বলে দিয়ে যাব মানে বলে দিয়ে যাবো কেমন দেখবো হ্যাঁ তাহলে আশা করি যে সব বিষয়গুলো মানে ক্লিয়ার হয়ে যাবে হ্যাঁ সিএসএস এনিমেশন অথবা সিএসএস কি ফ্রেম লিখে সার্চ দিতে পারেন কিন্তু বেশ কিছু ভ্যালু আছে হ্যাঁ এগুলো কিভাবে কাজ করে আর মানে কোনটা কখন কিভাবে অ্যাপ্লাই করব এইটা বেশি বোঝা জরুরি হ্যাঁ ধরেন আপনি তো প্রপার্টি ভ্যালু সবই পাবেন তাই না কিন্তু আসলে কোনটার কাজ কি এই জিনিসটা বোঝাটা হচ্ছে জরুরি হ্যাঁ যে আমরা কিভাবে ব্যবহার করতে পারি ধরেন একটা ড্রপ ডাউন বানাবো উপরে আসবে নিচে যাবে নিচে যাবে উপরে আসবে অথবা ডানে অথবা এই এরকম এরকম করবে হ্যাঁ যেভাবে ইচ্ছা ধরেন ওই যে আমি আমার একটা ভিডিও দেখছেন সাইডে যাওয়া আছে ভিডিওর নিচে দেখাচ্ছি দারুণ দারুণ কাজ করা যায় কি হ্যাঁ ওই যে কালকে যে সাইডটা দেখলাম এখানেও কি ফ্রেমের বেশ কিছু কাজ আছে তারপরে ওই যে আসার সাথে সাথে বাউন্স হয়ে উপর থেকে আসে নিচ থেকে আসে ডান থেকে আসে বা থেকে আসে সবই কি ফ্রেম এর কাছে হচ্ছে <laughs> যা করতাম তাই শুধু কিছু স্ট্রাকচার ফলো করে আমাদের কি ফ্রেমগুলো ইউজ করতে হবে হ্যাঁ কিভাবে ধরেন আমরা একটা এলিমেন্ট নিই ধরেন পট নামে একটা ক্লাস নিলাম এখানে আমি একটু সিএসএস করি পট উইথ ধরেন পঞ্চাশ পিক্সেল হাইট পঞ্চাশ পিক্সেল একবার বেসিক এটা কিছু দেখি তারপর আস্তে আস্তে সামনে দেওয়া যাবে চলে আসছে না 
ধরেন এইখানে আমরা কিছু একটা করতে চাচ্ছি আচ্ছা আমরা সিএসএস ফাইলটা এটা শুনি আমি সম্পূর্ণ ফ্রেশ এই স্টেবল সিএস নিয়ে যেন আমরা আপনাদের দেখতে হিজি বিজি না লাগে দেখছেন এইটুকু কাজ করেছি জাস্ট সিএসএস দিয়ে এখন এই এইখানে ধরেন আমরা চাচ্ছি যে যখন এই পটের উপর মাউসটা ধরা হবে তখন উইথটা বাড়বে কমবে বাড়বে কমবে এরকম কিছু একটা হাইটটা বাড়বে করবে অ্যানিমেটা ছোটো বড় হবে এরকম অথবা অ্যানিমেটা ছোট বড় হয়ে যাবে আবার ছোটো হয়ে যাবে বড় হয়ে যাবে আবার ছোটো হবে এরকম কিছু একটা তাহলে আমাদের এক্ষেত্রে কী করতে হবে বলেন আদুল হাত এই খালিদ কি ফ্রেম ইউজ করতে হবে হ্যাঁ কি ফ্রেম কীভাবে লিখতে হয় প্রথমে অ্যাট দ্য রেট অফ ঠিক আছে অ্যাট দ্য রেট অফ তারপর হচ্ছে কি ফ্রেমস এই শব্দটা মানে কথাটা লিখতে হবে কি ফ্রেমস ভুল না হয় ফ্রেম না কিন্তু ফ্রেমস পুরোরা ঠিক আছে কি ফ্রেমস ওকে ফাইন এইবার যে কোনো একটা নাম দিতে হবে মানে আপনার এর মধ্যে এই এই কি ফ্রেমের মধ্যে যা করবেন তা কিন্তু কোথাও অ্যাপ্লাই হবে না আপনি এটা নাম দিয়ে রাখবেন সেই নামটা যেখানে দিবেন সেখানে অ্যাপ্লাই হবে বুঝেন নাই অনেকটা ফাংশনের মতো এটাও এক ধরনের সিজ এস ফাংশন তার রুল বুঝতে পারছেন তাহলে ফাংশন যেমন আমরা একটা ফাংশন লিখে একটা ফাংশন তৈরি করেছিলাম পরে ওই ফাংশনটা কল করে কাজ করিয়েছিলাম মনে আছে ঠিক একইভাবে এটা কাজ করবে তাহলে ধরেন আমরা একটা নাম দিলাম যে আওয়ার এনিমেন্ট নাম কিন্তু যে কোনোভাবে দেওয়া যেতে পারে তবে এটা ফাংশন টাইপেতে যেন নামগুলো এইভাবেই সাধারণত দেওয়া হয় ওই ক্যামেল কেস আকারে হ্যাঁ বুঝছেন যে কোনো নাম বারবার বলছি যে কোনো নাম ওকে এইবার এখানে একটা সেকেন্ড ব্র্যাকেট এবার কিন্তু ওই জামা স্ক্রিপ্টের আবার ফাংশনের ওই ফার্স্ট ব্র্যাকেট আবার দিয়ে না ঠিক আছে এটা এটা এইভাবে হ্যাঁ হ্যাঁ এইবার পুরো ওই সিএসএস ঠিক আছে এটুকু বুঝছি তার মানে আমরা চাচ্ছি এই এলিমেন্টটার উইথটা বড় হবে আবার ছোট হবে অথবা সুতরাং বড়ই হবে মাউস ধরলে বড় হবে আমার হাইটটাও বড় হবে এটা করতে চাইছি তাহলে এখন কি ফ্রেমে অনেকভাবে কাজ করা যায় একটা হচ্ছে পার্সেন্ট দিয়ে দিয়ে ধরেন আপনি এটা টাইম দিয়ে দিতে পারেন যে এই কাজটা এত সময় ধরে ঘটবে ধরেন পাঁচ সেকেন্ড দশ সেকেন্ড অথবা ধরেন এখানে কত সময় ধরে হচ্ছে বলেন তো হতেই আছে তার মানে শেষ নাই এটাকে বলে ইনফিনিটি হ্যাঁ মানে হতেই থাকবে হতেই থাকবে এটা হতে পারে আবার এরকম হতে পারে যে তিনবার হবে এই কাজটা তিনবার হবে হয়ে বন্ধ হয়ে যাবে অথবা হতে পারে যে একবার করলেই হবে ঠিক আছে অনেক মানে আপনি যেভাবে চান সেভাবে করা যাবে ওকে তাহলে আমরা আপাতত একবার বেসিক একটা এক্সাম্পল দেখি ধরেন ফর্ম মানে প্রথমে কি অবস্থায় থাকবে মানে প্রথম কত থেকে কোন জায়গা থেকে শুরু হবে হ্যাঁ সেটা এখানে বলে দেওয়া তাহলে আমরা এই কী করেছি বলেন তো পুরো কি ফ্রেমের মধ্যে সেকেন্ড ডে মানে ওই কি যেভাবে মিডিয়া তৈরি করেছে অনেকটা ওরকম ফর্মের মধ্যে মানে স্টার্টিং পয়েন্টটা হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে এখানে ধরেন আমরা বলে দিলাম উইথ ছিল কত পঞ্চাশ পিক্সেল তাহলে ধরেন আমরা একশো পিক্সেল দিলাম অথবা পঞ্চাশ দেওয়া যেতে পারে আমরা এই যখন লাইভ দেবো তখন বুঝতে পারবো আচ্ছা আর কোথায় যে শেষ হবে হ্যাঁ টু ঠিক আছে কি টু মানে ফ্রম এখান থেকে শুরু হয়ে এখানে যে শেষ হবে তো ধরেন এখানে উইথ দিলাম দুশো পিক্সেল তাহলে কি হয়ে গেল না কিছু একটা কি হলো কিছু একটা কি হলো আচ্ছা এইবার কি আমাদের অ্যাপ্লাই হয়েছে দেখে দেখেননি দেখেন কত বড় উইথ হয়ে গেছে দেখ স্যার আমরা একটা কি ফ্রেম বানিয়েছি এটা কোথাও অ্যাপ্লাই করি নাই ঠিক আছে এটা হচ্ছে কি ফ্রেম বানাবে দেবে হবে এবার বলছিলাম কি এই নামটা দিয়ে আপনার অ্যাপ্লাই করতে হবে যে কোথায় আপনি চাচ্ছেন এই কাজটা দিতে তো ধরেন আমরা চাচ্ছি এই পটের মধ্যে দিতে তাহলে এইখানে নাম দিয়ে দেওয়া যেতে পারে অথবা যদি এমন হয় যে এখানে যখন ওভার করা হবে তখন হবে যেখানে দিতে আপনার প্রয়োজন বুঝেন নেই তাহলে ধরেন আমরা আমাদের প্রয়োজন পট যখন ওভার করব তখন এটা অ্যাপ্লাই করব তাহলে আমাদের ঠিক একইভাবে ওই সিএসএস আমরা যেভাবে লিখি তাই এইখানে যেটা করতে হবে সিএসএসের আবার প্রপার্টি অ্যাপ্লাই করতে হবে এনিমেশন নেম নামে একটা প্রপার্টি আছে কি নাম বুঝছেন তাহলে এনিমেশন নেম বলতে এই কি ফ্রেমের নামটা বুঝছেন তাহলে এখন এই এই প্রপার্টিটা কী দিয়েছি বলেন এটা কিন্তু সিএসএসের প্রপার্টি নর্মালি যা করি 
তাহলে সিজার প্রপার্টি হিসেবে দিব হচ্ছে কি ফ্রেমের নামটা আর ভ্যালু হিসেবে দিব সরি প্রপার্টি দিব হচ্ছে আমরা কোন অ্যানিমেশনের অনেকগুলো প্রপার্টি আছে তাহলে আমাদের তো প্রথমেই লাগবে হচ্ছে ওই কোনটা দিয়ে কাজ করতে চাচ্ছে তাহলে সেটা করবো হচ্ছে অ্যানিমেশন নেম দিয়ে আর নামটা হিসেবে ভ্যালু হিসেবে কি দেব ওই অ্যানিমেশন বা কি ফ্রেমের নামটা বুঝছি দেখেন বড় হচ্ছে তাই না মৈত্রী আচ্ছা আর একটু বড় করে আমি ধরেন পাঁচশো পিস আচ্ছা মানে অ্যানিমেশনটা কিন্তু ওইখানে অ্যাপ্লাই হয়েছে মানে আমাদের এই অ্যানিমেশনটা অ্যাপ্লাই হয়েছে তাহলে অ্যানিমেশনটা আসলে কত সময় ধরে ঘটবে তা কিন্তু বলি নাই তাই না তাহলে সেটা হচ্ছে বলতে হবে অ্যানিমেশন ডিউরেশন দেয় এগুলো কিন্তু শর্ট হ্যান্ড প্রপার্টি আছে একবারে সব লিখা যায় আমি আগে ভেঙে আমি গিয়ে বোঝাই যে কোনটা কী কাজ করে হ্যাঁ তাহলে আমি দিয়ে দিলাম পাঁচ সেকেন্ড এবার দেখেন তো কীভাবে ভালোভাবে খেয়াল করবেন ব্যাপারটা কী ঘটছে লোড দিলাম মানে রিলোড যেন মাউস ধরলে কী হয় খেয়াল করবে না একশো থেকে স্টার্ট টা হবে তাহলে প্রথমে মাউস ধরার সাথে সাথে একসাথে চলে যাচ্ছে মুহূর্তের মধ্যে সময় দিচ্ছে না কিন্তু এইবার ওইখান থেকে শুরু হয়ে পাঁচশোতে যেতে এই পাঁচ সেকেন্ড সময় ও ব্যয় করবে সেটা মানে ক্লিয়ার আচ্ছা এবার যখন আমরা রিলোড দিয়ে মাউস ধরছি এখানে মাউস ধরছি একশো থেকে পাঁচশো পর্যন্ত পাঁচ সেকেন্ড ধরে যাচ্ছে শেষ হয়ে গেল তাই না হ্যাঁ অবশ্যই জায়গা চলে আসে এখন যদি আপনি মনে করেন যে না এরকমভাবে ঘটতেই থাকবে অথবা ধরেন তিনবার হবে তিনবার হবে তিনবার হবে বা দুইবার হবে তাহলে অ্যানিমেশন ইটারেশন কাউন্ট ইটারেশন বলে তো না ইটারেশন কাউন্ট হ্যাঁ কতবার এটা আপনার চাচ্ছেন এই কাজটা সেই সংখ্যাটা দিয়ে দিতে পারবেন পড়ে গেছেন যে আবার চলে এসেছে শুরু হচ্ছে কেন আসতে আসবে বা আসতে যাবে এই আসছে না তাহলে বুঝতেই পারছেন আরো কিছু অ্যাড করতে হবে তাহলে বেসিক কনসেপ্টটা কি ক্লিয়ার বলেন তো আমরা কি কি করেছি একবার একটু ওভারভিউ দিই কি ফ্রেমস অ্যাট দ্য রেট অফ কি ফ্রেমস এই কিওয়ার্ডটা ইউজ করে ইউজ করেছি কেন কি ফ্রেম আমাদের কাজ করানোর জন্য হ্যাঁ এটা করে আমরা ওই কি ফ্রেমের একটা নাম দিয়েছি নাম দিয়ে আমাদের এর মধ্যে হচ্ছে আমরা কি ফ্রেমের মধ্যে যা যা করার সেগুলো করে দিয়েছি হ্যাঁ যে এত থেকে শুরু হবে এত থেকে শেষ হবে এগুলো এইবার আমাদের কোথায় এটা অ্যাপ্লাই করব এই যে আপনারা যখন ওয়াওয়ার এনিমেটস ইউজ করেন তখন কি করেন ফেড ইন আউট বুঝতে পারছেন আসলে এটা হচ্ছে কি ফ্রেমের নামটা বুঝতে পারছেন হ্যাঁ ওই তো ক্লাস তো অ্যাড করেন তাহলে এই ক্লাসটা ধরে এখানে অ্যাড করে দেন না এরকম তার মানে কি এই এই এনিমেশনটা ওই ওইখানে যে অ্যাপ্লাই করো ধরুন এই এখানে দিলাম আওয়ার এরকম বানানো ওই এনিমেশনের নামটা দিয়ে দেওয়া এনিমেশন 
নামটা দিয়ে দেওয়া তারপরে আপনার ওইখানে যা যা ওই নিমেশনের জন্য যা যা করার তাই তাই করে রাখা তার মধ্যে বুঝছেন ওইভাবে হচ্ছে কাজ করে তাহলে আপনি আলটিমেটলি এটাই করেন বাট জানেন না যে এখানে আসলে কিভাবে হচ্ছে এটাই হ্যাঁ ক্লাস হ্যাঁ হ্যাঁ জানেন তো
Taylor
ফিফটি পার্সেন্টেজে লেফট হান্ড্রেড পিক্সেল টপ ধরেন জিরো পিক্সেল তার মানে কি হলো বলেন তো যে ফিফটি পার্সেন্টেজে ওই ওই বরাবর চলে যাবে এবার ধরেন আমরা আরও কিছু অ্যাড করি ধরেন এটা এটা দিয়ে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট আর ফিফটি পার্সেন্টেজে হ্যাঁ ফিফটি পার্সেন্টেজে ও যেটা হবে লেফট একশো পিক্সেলই থাকবে টপ একশো পিক্সেল হয়ে যাবে তাহলে কী হবে বলেন তো ওইভাবে যে এভাবে নাকি বুঝছেন আচ্ছা তারপরে আবার ধরেন পঁচাত্তর পার্সেন্টেজে লেফট এবার তো আচ্ছা ধরেন এইখানে শেষ করে দিই একশো পিক্সেল মানে একশো পার্সেন্টেজে মানে লেফট না না ঠিক আছে এই সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্টে আর একটা জিনিস অ্যাপ্লাই করি ধরেন তখন লেফট জিরো টপ একশো পিক্সেল দেখেন তো বুঝছেন কিনা বিষয়টা আর হান্ড্রেড পার্সেন্টেজে লেফট জিরো টপ জিরো খালিদের মাথা ঘোরা শুরু হয়ে গেছে আচ্ছা এবার এবার যদি মানে মানে দেখেন তাহলে বুঝবেন এই 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 ঠিক আছে এই দারুণ না আচ্ছা আপনি কোন জায়গায় দেখতে চান ধরেন আমরা ফিফটি পার্সেন্ট এনে বললাম এক হাজার পিক্সেল দেখেন কি হয় ওরে কি ওরে যা করছেন তাহলে কি করবে বলেন একটা জিনিস মনে রাখতে হবে কি ফ্রেম কিন্তু মানে মজা পেয়ে ইচ্ছা মতো ইউজ করবেন না সাইড সোলো করে দেয় অনেক ঠিক আছে যে কোনটার থেকে আপনি যদি জাবাই স্কিপ ইউজ করেন তাহলে আপনার জাবাই স্কিপ থেকে সিএসএস ফার্স্ট লোড হবে ঠিক আছে জাবাই স্কিপ একটা শুরু করে দিন ওর তুলনা এটা ভালো তবে কি ফ্রেমটা কিন্তু এটাও কিন্তু এক ধরনের আপনার ফাংশন এটা কিন্তু একটা ফাংশন বুঝছেন এখানে এই যে যে অ্যানিমেশন স্বাভাবিক একটা জিনিসে আপনি এত অনেক ইউজ অ্যানিমেশন দিলে সেটা তো শুরু করবে তাহলে এটা স্বাভাবিক না নর্মালি আপনি অল্প স্বল্প দিলেন এটা বিষয় না কিন্তু আপনি হিউজ যে ইচ্ছা মতো অ্যানিমেশন দিলেন আপনি দেখেন এইটুকু ইসের মধ্যে কত কিছু ঘটাতে হচ্ছে চিন্তা করেন বুঝছেন আচ্ছা আরো সামনে যাই আচ্ছা এবার এটা একটু আপাতত স্টক রাখি দেখি এবার কি হয় মানে সোজা দেওয়ার কথা বেস এটাই আমাদের দরকার তাহলে আমরা এবার যেটা করি একটু এটা বাড়িয়ে দিই ধরেন পাঁচশো করে দিই বা এক হাজার আচ্ছা এবার সব কয়টা চালিয়ে দিই একসাথে হ্যাঁ সব কয়টা আমাদের কমন ক্লাস নেওয়া আছে না
ডিউরেশন হচ্ছে কত সময় ধরে চলবে আর ওই যে ইস ই সি না ওটা আমরা শর্ট ফর্ম ইউজ করি এজন্য একবারই পর পর দিয়ে দিই কিন্তু এটা আলাদা আলাদা নাম হচ্ছে এইভাবে হ্যাঁ ওকে তাহলে আমরা হ্যাঁ ট্রানজিশনে আপনি চাইলে এই যে বাই পাঁচ সেকেন্ড দেই না আপনি এরকম চাইলে ইস ই সি না ওটা এগুলো ইউজ করতে পারেন তাহলে আপনার ট্রানজিশনের অ্যানিমেশনগুলো দেখবেন হচ্ছে ডিফারেন্ট হয়ে যাচ্ছে এখন তো বুঝতেই পারছেন আমি যদি একটাই দেখাতাম তাহলে কোনোভাবে বোঝাতে পারতাম না বাড়তে বললাম যে আসলে এই যে ব্যতিক্রম হচ্ছে তাই না আচ্ছা আমি ধরুন কাস্টম বানান আচ্ছা <laughs> খেয়াল করবেন সবাই সবাই মেলা বড় ফন্ট হয়ে গেছে না মানে শুরু হয় মাঝখানে ফার্স্ট যায় আবার শেষ হয় ছিল বুঝছেন তাহলে শুরু সোলোলি হয় মাঝখান থেকে খুব দ্রুত যায় আবার শেষ হওয়ার আগে আবার স্লো হয়ে যায় ঠিক আছে ইস ইন কি করে হ্যাঁ স্লোলি শুরু হয় খেয়াল করবেন এই সময় হচ্ছে ফার্স্ট হয়ে যায় ইস আউটটা কি করে খুব দ্রুত শুরু হয় শেষে যে স্লো হয়ে যায় দেখেন এবার স্লো হয়ে গেছে ইস আউট ইস ইন আউট কি করে স্লো মানে 
starting or ending is slowly. Our mask can also fast. A linear aki good result. Line. बुद्धि पूरी बात नहीं बोलो। हाँ तो वाले इधर तो कॉर्डन नहीं है ना बनान। हम लोग इसे कोर्स लम ना। इधर तो शवाई घोड़ा शुरू है तो वाले। ना बताए ऐसा है। देख क्या वो नवस्था है। I don't know if you have a dance or a dance. I don't know if you have a dance or a dance. Yes, I don't know. 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 Zero. Okay, fine. And hundred percent is of zero. Okay. 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 Top zero. Okay. 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 अच्छा कोई गुस्सा है ना इसमें क्या भी इसमें क्या भी शॉबी अपना सीएसएस का है ना नीचे तो बुझे कॉल आता है मैं चलिए किस आस से बुझते पाल ले देख बंद से हैं हैं तो हम लोग इकने की कोर्स ही बोलें तो जे लेफ्ट जीरो थे कि स्टार्ट हो गए तब ना और जाएगा थे कि 50 परसेंट शोमा है और एक्चुअली जब दूर सोले जाए अब अब 100 परसेंट माने टाइम जो शोमा है शेष शोमा है अब अब बैठ के आ जाए ताले वो ये शोमा को लो हिसाब कोरे और कोटो शोमा के मोड़ देशीय ज़्यादा दौड़ कर माने एक्चुअली जब ज़्यादा दौड़ कर और को क्लैंटर हैं की फ्रेम देख रहा हूँ की फ्रेम एसबीसी फाइल लाइक अरे इधर दिल्ली क्या हुआ लोग तो डबल डबल वाले शामुश नहीं तो मुसा जाए अच्छा इटा कुछ 
এইভাবে না এসে এই দিক থেকে আসো এই দিক থেকে মানে বেশাটা তো হচ্ছে এই দিক উপর থেকে এরকম আসছে আমরা যদি চাই যে এই দিক থেকে হোক এরকম উল্টা মানে উল্টা করে আসবে সার্কেলটা এরকম ঘড়ির আকারে না হয় ঘড়ির উল্টা দিকে এটা কি সম্ভব বুঝছেন এরা কিন্তু উল্টা দিক থেকে হচ্ছে আচ্ছা আমরা একটা একটা চালু রাখি তাহলে একটু বুঝতে মানে লাগবে ঠিক আছে আর এটা যাবে কোথায় লেফ এক হাজার এইখানে দেখছেন টপ একশো হয়ে গেছে সুন্দর না আচ্ছা এক হাজার কমিয়ে পাঁচশো করি তাহলে এক উইন্ডোর মধ্যে দেখতে সুবিধা হবে কি দেখতে মজাই লাগতেছে না তাহলে এটা হচ্ছে কি দিয়ে করলাম বলেন তো ডিরেকশন দিয়ে হ্যাঁ ইনভেশন ডিরেকশন তাহলে এইগুলো কিন্তু আমরা সব নর্মালি সিএসএস এর প্রপার্টি হিসেবে ব্যবহার করছি হ্যাঁ আর এইগুলো কিন্তু এনিমেশন ইউজ করলেই কাজ করবে ঠিক আছে এইগুলো বুঝছেন নাই এমনি নর্মালি যে ট্রানজিশন দেন ট্রানজিশনে সেটা তো সিএসএস এর মধ্যে দেন নর্মালি সেখানে আপনি ওয়ান সেকেন্ড ইজ ইন আউট এগুলো দিতে পারবেন সেভাবে কাজ করবে সেটা বিষয় না কিন্তু আপনি যদি এনিমেশনের এই এইগুলো পেতে চান এগুলো কিন্তু এই আপনি যখন এনিমেশনের ঘরটা বানাবেন তখন ওইটা এখানে কাজ করবে বুঝছেন বুঝছেন নাই হ্যাঁ শর্ট হ্যান্ড লিখলে শর্ট হ্যান্ড লিখলে আমরা এই জিনিসগুলো ধরেন শর্টে লিখতে চাচ্ছি হ্যাঁ তাহলে অনলি এনিমেশন হবে ঠিক আছে তারপরে ধরেন আপনি নাম দিলেন হ্যাঁ তারপরে কত সময় ধরে হবে দেখেন ঠিক <laughs> করবে হ্যাঁ 
मन कर रेड जाएगी আচ্ছা বিষয় হচ্ছে আপনি এরকম এত পার্সেন্টে আপনি ধরেন ব্যাকগ্রাউন্ড কালার রেড ছিল ব্লু করে দিলেন এত পার্সেন্টেজে গ্রিন হয়ে গেল এত পার্সেন্টেজে ইয়েলো হয়ে গেল এত পার্সেন্টেজে পিঙ্ক হয়ে গেল হ্যাঁ ওই যে 100% আবার গ্রিন হয়ে গেল ওইটা একটু সিজন আছে আসলে হয়ে গেল বুঝছেন আর একটা ধরেন আপনি অপাসিটি এটা এলিমেন্ট ধরেন একবার হারায় যাচ্ছে একবার আসছে তাহলে আপনি যদি অপাসিটি জিরো করে দেন আবার অন করে দেন তাহলে দেখবেন যে নাই আর এটা কেমন আছে আছে मैं 